പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മീതെ മൈലേജ് കിട്ടും നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഏയ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പോലുള്ളത് ടെക് മോട്ടോർ ട്രാവലർ അതെ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ടയോട്ടോ ഷോറൂമിലേക്കാണ് കളമശ്ശേരിയിലുള്ള നിപ്പോൺ ടയോട്ടോയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പുതിയ ഒരു വണ്ടിയുടെ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി പോവാണ് ടയോട്ടോ പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിളായ ഹൈക്രോസ് അതെ ഹൈക്രോസ് ഹൈ റൈഡർ അല്ല ഹൈ റൈഡർ അല്ല ഹൈ റൈഡർ ഫൈവ് സീറ്റർ ആണ് ഇത് ഹൈക്രോസ് സെവൻ സീറ്റർ ലോഞ്ച് ആയിട്ടില്ല നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി അൺവീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ എൻക്വയറി എടുത്ത് നേരത്തെ എൻക്വയറി എടുത്ത് ഒരു പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാരൻസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരൻസ് സൂപ്പർ വണ്ടിയാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ടാണ് പതിനാറ് പതിനേഴ് ലവറാണ് പതിനാറ് പതിനേഴൊക്കെയാണ് മൈലേജ് പറയണത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ബൈക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഹൈക്രോസ് ഹൈബ്രിഡ് ബൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മീതെ മൈലേജ് കിട്ടും എന്നാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല നമ്മളവിടെ ചെന്ന് ഷോറൂമുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടോ വണ്ടീനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബുക്കിംഗ് പ്രയോറിറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്യാരൻസ് ബുക്ക് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആലുവയിലുള്ള ആലുവ ദേശത്തുള്ള ഇഞ്ചിയോൺ കിയേൽ നിന്നാണ് ക്യാരൻസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ക്യാരൻസിൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റ് ആണ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ പെട്രോൾ ടർബോ പെട്രോൾ ഡി സി ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് സെവൻ സീറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ സെവൻ സീറ്റർ സെവൻ സെവൻ സീറ്റർ ബുക്ക് ചെയ്തത് പ്രസ്റ്റീജ് പ്ലസ് എന്ന് പറയട്ടെ ഏറ്റവും വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റ് പ്രസ്റ്റീജ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അവർ പറയുന്നത് അഞ്ച് മാസമാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മാസം ഓക്കെ അപ്പം കിയ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത വേരിയൻ്റ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് പറയണത് അത് കുറച്ച് ഹൈ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി പറയണത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനാറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൈലേജ് പതിനാലാണ് അത് കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ചോളൂ നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്ര ഓടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹൈക്രോസിന് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അതെ ഹൈക്രോസിന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അതെ ക്യാരൻസിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് ക്യാരൻസിൽ നിന്ന് ഹൈക്രോസിലേക്ക് മാറാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണ ഒരു കാരണം മൈലേജ് തന്നെയാണ് അതെ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും ക്യാരൻസ് തന്നെയാണ് പെട്ടു തേർഡ് റോ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തേർഡ് റോ ആണ് തേർഡ് റോയിൽ കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാരാണ് സൂപ്പർ വണ്ടിയാണ് അതെ ഭയങ്കര എന്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ഡിസൈനിൽ ചെറിയൊരു അപാകത എനിക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും തോന്നണമെന്നില്ല പക്ഷെ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ് അതെ അതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ലുക്ക് അല്ല ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് വണ്ടി അകത്തിരുന്ന് സുഖമായിട്ട് കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണേക്കാൻ കൂടുതലും പുറകിലേക്ക് നല്ല പവർ ഓടിക്കണേക്കാൻ കൂടുതലും നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാം നല്ല പവർ ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഡി സി ടി ആണെങ്കിലും ഡി സി ടി ഓടിച്ചു മറ്റേ നമ്മുടെ മാനുവൽ ഓടിച്ചു വണ്ടി അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കാരണം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു ആ ഞങ്ങൾ ആദ്യം സോണറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി പിന്നെ അത് ഓടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാരൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്രോസിന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞത് അതെ ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈലേജ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പറയുമ്പോ സംഭവമാണ് വണ്ടി പെട്രോൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ജനറേറ്റർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററീനെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓടുന്നു അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് അതെ അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടും എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ അതെ ഇപ്പ
അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ആ മോഡൽ വേറെ ഒരെണ്ണം വന്നു രണ്ട് വണ്ടി വണ്ടി ശരിക്കും വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ബ്ലോക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ ഗൈസ് നമ്മൾ ഫോർച്യൂണർ ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പോകണം ഗൈസ് ആദ്യമായിട്ട് ഫോർച്യൂണർ കയറാൻ പോകണം ഞാൻ ഏഹ് എടുത്തോ എടുത്തോ ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തോളാം അതുകൊണ്ട് നിന്നോടൊന്ന് ഓടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മേടിക്കണം അല്ലേ അത് ജീലും അല്ല ജീല വീല് മാത്രം ജീല് വയർലെസ് ചാർജർ വരും നമ്മൾ നിപ്പോണ്ട ഹോട്ടലൊക്കെ പോയി വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഫോർച്യൂൺ റോഡിച്ചു പിന്നെ അതെ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ടത് ഗ്രാൻഡ് മിട്ടാരയുടെ ടൊയോട്ട വേർഷൻ ആയ ഹൈ റൈഡർ ഓടിച്ചു അതെ ഫോർച്യൂണർ ഓടിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫോർച്യൂണർ ഓടിക്കുന്നത് സംഭവം അടിപൊളി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കമാൻഡിങ് പൊസിഷനിലിരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അതെ 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 ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് ഫീൽ ഇപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു സ്വയം ഒരു അഹങ്കാരം തോന്നുന്നു ആ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ അതെ അത് ഓടിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം വന്നിട്ട് കാര്യം അതെ എന്റെ പൊന്നെ അടിപൊളി വണ്ടി ഫോർച്യൂൺ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കയറണായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹൈ റൈഡർ ഓടിച്ചു ഹൈ റൈഡറും ഭയങ്കര രസമാണ് ഓടിക്കാൻ അതിനകത്ത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈലേജ് കാണിക്കും കാണിക്കാനാണ് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതിന് മേളിലാണ് അതെ ഇരുപത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കാലമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ട് ഇരുപതിന് മീതെ മൈലേജ് കിട്ടി സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഓടിച്ചത് എക്സ് എൽ സിക്സ് ഓടിച്ചു മറ്റേ നെക്സേൽ കളമശ്ശേരിലുള്ള മരസൂസ്കി നെക്സേൽ പോയിട്ട് എക്സ് എൽ സിക്സ് ഓടിച്ചു എക്സ് എൽ സിക്സ് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് സീറ്റർ വണ്ടി 
മാരുതിയുടെ ഒരു ഇത് തോന്നിയുള്ളൂ നമ്മൾ നമുക്കൊരു നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറോ അങ്ങനെയൊന്നും കുറ്റം പറയുന്നേ അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയില്ല വാല്യൂ ഫോ മണിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയ വേരിയൻറ്റ് എത്ര പതിനഞ്ച് ലാ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അല്ല പതിനഞ്ച് ലക്ഷം സംതിങ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വണ്ടി സീറ്റ ആൽഫ ആൽഫ പ്ലസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റ് ആണ് ഉള്ളത് എക്സ് എൽ സിക്സിന് അപ്പൊ അത് മൂന്നും ചെയ്യ അത് ഒരെണ്ണവും ടോപ്പ് വേരിയന്റ് നമ്മള് ഓടിച്ചു വണ്ടി ഓടിച്ച് ഓടിക്കണേനും കുഴപ്പമൊന്നും നല്ല വണ്ടി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇത് കൊള്ളാലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഒന്നും അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഭയങ്കര രസമാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇ സി വി ടി ആണ് വണ്ടി അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ജർക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് വണ്ടി പോയിക്കോ പോകുന്നത് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടയറിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നത് മോട്ടറാണ് എൻജിനുണ്ട് പെട്രോൾ എൻജിനുണ്ട് പക്ഷെ ആ പെട്രോൾ എൻജിൻ മെയിനായിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനും ആ മോട്ടറിന് കറണ്ട് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പെട്രോൾ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തോ ബാറ്ററി ചാർജ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു അതെ റീജനറേറ്റ് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ബാറ്ററി റീചാർജ് ആവുക എന്നുള്ള മെയിൻ ഉദ്ദേശമാണ് അതിന്റെ എൻജിൻ ഉള്ളത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈക്രോസിന്റെ കാര്യം ഹൈക്രോസ് കാണാനാണല്ലോ നമ്മൾ പോയത് ഹൈക്രോസിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാനാണല്ലോ നമ്മൾ പോയത് അപ്പോ അവിടെ ഷോറൂമിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഒഫീഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറിവും കിട്ടിയിട്ടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ അവർക്കും ഉള്ളൂ ഒരു അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒഫീഷ്യലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അത് ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് എന്താണ് ബുക്കിംഗ് പീരീഡ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ജനുവരിയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിലയോ ഏത് ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തരാനില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ചിനും അൺവീലിങ്ങിനും തന്നെ നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് തരാൻ ഞങ്ങൾ ബുക്കിംഗ് റെഡിയാണ് അപ്പം തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞ് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണറും പിന്നെ ഈ ഹൈ റൈഡറും ഓടിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടെ പക്ഷേ അവർക്ക് അവർ അവർ അവരുടെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് നമ്മൾ ഹൈക്രോസ് നോക്കാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അവർ ഫോർച്യൂണർ ഓടിക്കാൻ തന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈ റൈഡർ ഓടിക്കാൻ ഹൈ റൈഡർ ഓടിക്കാൻ തന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഫോർച്യൂണർ ഓടിക്കാം ഞാൻ അതിനും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നീ ആ നിനക്ക് നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നീ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ അവരാ വണ്ടി ഒന്നും ഓടിക്കാൻ തന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വെക്കാവുന്നൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു കാരണം എനിക്ക് വന്ന് ഓടിച്ചപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഫോർച്യൂണർ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും പറയാൻ നിനക്ക് അറിയാം അതെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഫോർച്യൂണർ ഓടിച്ചിട്ടില്ല ഫോർച്യൂണർ കയറിയിട്ട് പോലും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഷോറൂമുകാർ അവര് തരാനുള്ള മൈൻഡ് കാണിച്ചു ഞാൻ അതെ അത് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വേറെ ഒരാളോട് ഈ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവ് പറയും ഇപ്പൊ അവര് വണ്ടി തരാൻ റെഡി ആയില്ല എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പൊ എന്നോട് ഫോർച്യൂണറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വണ്ടി തന്നു ഞാൻ ഓടിച്ച് അതിന്റെ ഫീൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാരണം ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അറിയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ വണ്ടിയാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു അതാണ് അതെ ആ ഒരു അവരുടെ ഷോറൂമിൽ വന്നിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടിനെ കുറിച്ച് എൻക്വയർ ചെയ്താൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫോർച്യൂണർ എടുക്കാൻ യാതൊരു പ്ലാൻ എനിക്കില്ല നമ്മുടെ ഇല്ലാന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മള് വേറെ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് എൻക്വയറി അവി
നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്യാരൻസ് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് ഹൈക്രോസ് നോക്കാന്ന് വെച്ചത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഹൈക്രോസ് ലോഞ്ച് ആയിട്ട് ഹൈക്രോസിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് നോക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഹൈക്രോ ഇന്നിപ്പോ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അതും ഇന്നോവയുടെ സെഗ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ റേഞ്ച് പ്രൈസ് തന്നെ വരും വരും എന്നാൽ അത് പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ അല്ല പുള്ളി സാധ്യത പറഞ്ഞു സാധ്യത പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് അത് അത്ര ഇതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രൈസ് ആണ് ഏകദേശം വരാൻ ചാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവര് രണ്ട് വണ്ടിക്കുള്ള ചാൻസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇന്നോവയുടെ സെഗ്മെന്റ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയും ഹൈബ്രിഡ് അത്രയും വിലയുള്ള ഒരു വണ്ടിയും ഒന്ന് അർട്ടിക്കയുടെ സെഗ്മെന്റിലുള്ള ഒരു മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടി ഇത് രണ്ടാണ് അവര് പറഞ്ഞേക്കണ ഇനിയിപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ചിനും അൺവീലിങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോഞ്ചിനും ആണ് പ്രൈസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റൂ പിന്നെ പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊരു ഇൻഡോനേഷ്യൻ സ്പെക്കിലുള്ള ഇന്തോനേഷ്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിലൊക്കെ ഉള്ള വെലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഹൈ ക്രോസ് അടുത്ത ദിവസം എന്തായാലും ലോഞ്ച് ആവുമല്ലോ ലോഞ്ച് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും പോകും ഫസ്റ്റ് തന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ക്യാരൻസ് ബുക്കിംഗ് അടക്കേണ്ട ഇതിപ്പോ ഇതിന് നമുക്ക് ക്യാരൻസിന്റെ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് അല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ച് പ്രൈസ് റേഞ്ച് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മള് ക്യാരൻസി തന്നെ ക്യാരൻസിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധ്യതയില്ല മൈലേജ് ആണ് ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ പിന്നെ എനിക്കൊരു ചിന്ത മാനുവലിലേക്ക് മാറിയാലോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല എക്സൽ സിക്സ് ഓടിച്ചപ്പോഴല്ല നമ്മള് അന്ന് ക്യാരൻസ് മാനുവൽ ഓടിച്ചില്ലേ അന്ന് ഓടിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് മാനുവൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് നല്ല സുഖം ഇന്ന് ഫോർച്യൂൺ റോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ എച്ച് എം ടി ജംഗ്ഷനിലെ കളമശ്ശേരി നല്ല ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു സുഖം നല്ല സുഖമായിരുന്നു കാലെടുക്കാൻ വണ്ടി പോകുള്ളൂ കാലെടുക്ക വണ്ടി പോകുള്ളൂ അതെ ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു ഫോർച്യൂണർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓടിക്കാനുള്ള ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിക്കാൻ പോയതാണ് കോണ്ടിനൽ ജി ടി അത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചത് ഓ ചുമ്മാ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ച് എനിക്ക് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹൈ റൈഡറിന്റെ കാര്യത്തില് ഹൈബ്രിഡ് വേർഷനില് ടൊയോട്ടയുടെ ഹൈ റൈഡറിനാണ് റേറ്റ് കുറവ് ഇതിനേക്കാൾ ഗ്രാൻഡ് പക്ഷെ മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് വേർഷൻസില് ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാറൊക്കെയാണ് ടോയോട്ട ഹൈ റൈഡറിനേക്കാൾ വിലക്കുറവ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടിക്കാണ് ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കമ്പനി പറയുന്നത് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിനടുത്തൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ റെഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചിട്ടും വണ്ടി ഇരുപതിന് മേളിൽ മൈലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് ബാറ്ററിയിലാണ് അത് ഓടുന്നത് അതിന്റെ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ മൂവ്മെന്റ് ശരിക്കും ബാറ്ററിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോട്ടറിലാണ് എൻജിൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ആ ബാറ്ററിന് ചാർജ് ചെയ്യാനും ആ മോട്ടറിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലടാ നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട് ഇ സി വി ടി ആണ് ഉണ്ടാത് അത് ടോർക്കോ മീറ്റർ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഇ സി വി ടി ആണ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടെക്നോളജി ആ ഹൈ റൈറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടെക്നോളജി ഇ സി വി ടി ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ആ സൺ റൂഫ് ഇല്ലേ അതിന്റെ ആ സൺ റൂഫ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാനലേ ഫസ്റ്റ് പാനല് ബാക്കോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാനലേ അതും കൂടി ബാക്കോട്ട് അതൊരു നല്ല അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് ഈ ഫോർച്യൂണർ അവര് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് പോലത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് ഒന്ന് അത്രയും വലിയ വണ്ടിയാണ് റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അതിൽ നമ്മൾ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് അതിൽ നാവിഗേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ
ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈറൈഡറിന്റെ വില ടിപ്പിക്കൽ മാരുതി സുസുക്കി വണ്ടി ആണ് എന്റെ വണ്ടി റിച്ച് ആണ് പിന്നെ നമ്മള് അതെ മാരുതി സുസുക്കി നമ്മൾ കുറ്റം പറയണൊന്നുമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അപ്ഗ്രേഡ് കൂടി ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് ചെന്നൊരു ഫീൽ ഒന്നുമില്ല വണ്ടി മോശമൊന്നുമല്ല പ്രൈസിനൊക്കെ ആ വണ്ടി വെറുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ പ്രൈസ് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ബാക്കി ായിരുന്നു പക്ഷെ ക്യാരൻസിനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും എക്സൽ സിക്സിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും രണ്ടും രണ്ടാണ് നമുക്ക് ആകപ്പാടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സീറ്റർ ക്യാരൻസിന് സിക്സ് സീറ്ററും സെവൻ സീറ്ററും ഉണ്ട് അതേപോലെ എക്സൽ സിക്സിന് സിക്സ് സീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാരൻസിന്റെ എക്സൽ സിക്സിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ നമ്മുടെ ടെക് മോട്ടോ ട്രാവലറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും അവന്റെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാ എനിക്ക് തോന്നിട്ട് ടെക്നോളജികളോ പരിപാടികളോ ഒന്നുമില്ല സമാധാനപരമോ വലിയ മെയിൻറ്റനൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എക്സൽ സിക്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൈസും കുറവാണ് അതൊരു ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ടെർബോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ മാരേജ് സുസ്കിയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാരൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നല്ല ഫീച്ചർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താ യൂത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അതുപോലെ ബി സി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് സ്പോർട്ടി ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി യൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയതിട്ടാ ഇനിയിപ്പോ പലർക്കും പല അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ക്യാരൻസിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോ ടർബോ എൻജിൻ ആണ് ടർബോ പെട്രോൾ ആണ് ഡ്യൂൽ ക്ലസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മെയിൻ്റെനൻസും എക്സൽ സിക്സിനൊക്കെ ഒരു പടിക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ടർബോ പെട്രോൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സുകൾ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറിനൊക്കെ മെയിൻ്റെനൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എക്സൽ സിക്സിന് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലും ക്യാരൻസിന് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലും ആണ് നിർത്തിയേക്കണമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് രണ്ട് വണ്ടിയുടെ പോരായ്മ അല്ല കേട്ടോ രണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് വണ്ടി എന്താ രണ്ട് വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വണ്ടി ഒരു വണ്ടിയെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി കിട്ടണില്ല ഓരോ വണ്ടിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളും ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും അവർക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വണ്ടിയിലും ഉണ്ടാവും അതെ തീരെ മോശമായിട്ടുള്ള വണ്ടികളെ താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ മടിയുള്ളവരായിട്ടൊന്നല്ല അത് ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തി കെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും താഴ്ത്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ആരെയും സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് കണ്ടാൽ നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും പറയും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പറയും കാരണം ആവശ്യമില്ല നെഗറ്റീവ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ എക്സൽ സിക്സിന്റെ ഡസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബെറ്റർ ആയിട്ട് അത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ കേസാണ് എന്താ ക്യാരൻസിന്റെ വണ്ടി ക്യാരൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറുമ്പോ തന്നെ തോന്നും ഓ ഇത് കൊള്ളാലോ ആ അവര് ആ വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കണം ആ വണ്ടിയുടെ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അതിനകത്തുള്ള എയർ ഫ്രഷനറും ആ ഒരു ആ ഒരു അതെ പക്ക അത് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മള് ടയോട്ടയുടെ രണ്ട് വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും സെയിം അടിപൊളിയായിട്ടും ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സൽ സിക്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊത്തം അഴുക്കും ചെളിയും അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു സ്മെല്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിനി വണ്ടി അൺവീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പേര് പ്രൈവറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടാൻ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോടൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ
അതെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ